Okay, okay. Hello, class. Good evening, teacher. Hi, good evening. Hello, how are you? I'm fine, thank you. You're fine. It's really nice to hear that, okay? And the rest of the class, how are you guys? What did you do yesterday? Kisaron ayer. Did you practice your English? Yeah, but no. only <laughs> Oh, that's really nice. That is a very good app. Mm -hmm. Yeah, it's a very nice app. I even have it. No, I también tengo Duolingo. And I also have Elsa. Elsa. So you can practice pronunciation. Yeah, it's very nice, you know, because I'm learning some other languages. So it's very useful. Muy mm -hmm. útil. Yes. Así que sí, muy recomendada para que aprendamos vocabulario a diario, aprendamos algo nuevo del inglés. Descárguenla, andenla en su teléfono. Eh, ¿Qué más? Otras recomendaciones. ¿Qué más hacen para practicar su inglés? What else do you do? ¿Qué más hacen? Your music. Uh -huh. To listen to music I, as well. I, I, Television. I, ah, in there English. we go to watch TV, you know, but probably, uh, you know, uh, there are some blogs or some series that you can watch in English with subtitles in English. Algo así como hacemos en la plataforma, right? That you have the video with the explanations, but you have the subtitles in Spanish. So no, it's very useful if you watch the series in English and the subtitles in English, you know, because something you are going to learn from them. Así que, that is my recommendation. ¿Qué más hacen? What else do you do to practice your English? I listen audiobooks. Audiobooks, okay. Audiobooks. Mm. Uh -huh. I listen TikTok. Ah, okay. <laughs> I really like that. Why not, you know? And also, you know, if you have your cell phone, the settings, go to settings and change uh, the language. No more Spanish. I am going to practice English, right? You are going yeah. to learn from that as well. So you can do that as well. Váyanse, cambien la configuración a inglés from your cell phone too. Uh -huh, tell me. Duolingo. Yeah, Duolingo, yes. Of course, you can practice there. Um, there are some free apps. Or even if you go to YouTube, you're going to find a lot of free courses, extra information, speaking practice, listening practice. Now, so no excuses. Tenemos mucho que practicar, you know? No more Spanish. Ya hablamos mucho español, so now we need to practice English. So here we go. Yeah, tell me. Uh, teacher, I have a question. What is it? If I want to use else I have to pay. Um, there is like a certain time or period of time in which you don't pay. But yeah, after mm -hmm. that, it is going to ask you so you can pay a monthly amount. I don't remember okay. how much it is, but you know, for me, it's very useful. Para mí me ha sido mm -hmm. muy, muy útil. But, you know, as I mentioned before, hay cosas que no se tienen que pagar, ¿verdad? Y que podemos practicar. Por ejemplo, la plataforma 24-7, vayan, escuchen el video una y otra vez. Practice the conversations. Practiquemos los ejercicios, ¿ok? And also, mm -hmm. cuando ya estemos en el módulo 2, Volvemos y revisamos qué vi en el módulo 1 y practicamos. I told you. Esto es como un repaso constante. ¿okay? Vi este tema en el módulo 1, lo voy a retomar en el 2 y así repasan. ¿okay? Así que ahí visiten la plataforma cuando sea necesario. Let's see, let me ask you, do you remember about the last topic that we were covering? ¿Qué vimos la última clase? Los que estuvieron acá y los que no vinieron, un gusto de volver a verlos. Really nice to have you back. 
You know, tomorrow we are going to finish módulo 1. We did it, class. Lo hicimos, primer módulo, ¿ok? Y así quiero que sigan, módulo 2, 3, y que nos volvamos a reencontrar en cualquiera de los módulos, ¿ok? But please, do it. Hagámoslo de que no nos vamos a detener. Let's go to section number five. How about, uh, in order to check what is the topic about. ¿Qué vimos? Pase, el, el, ajá, diga. De what, are, what, are, what are you doing? Ah, ok. What are you doing? Actions that are happening just right in this moment. Um, hay otra cosita. Les voy a compartir. Si se han fijado. Hemos practicado muchos temas, la verdad. Y yo he ocupado mis diapositivas, ¿ok? Todo lo que he preparado. Se los voy a compartir en un PDF para que les pueda quedar toda esa información y fácilmente repasen. Aprovechemos ese material y que ustedes puedan, pues, practicar. Esa es mi, mi meta, ¿ok? Que lo que yo les presento en mis diapositivas sea de una manera fácil, que lo entiendan y compartírselo. Es para, es para ustedes, a la verdad. This is for you, ¿ok? So, the last topic that we were covering, it was about the present continuous. Yes. There we go. De eso se trataba, el present continuous. ¿Cómo sé cuándo es el presente continuo? ¿Se acuerdan? Verbo más ING. Verb plus ING. Sleep, sleeping, eat, eating. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro verbo? Run, Walk. running, walk. walk. Walking, watch, watch watching. Así que acuérdense. Ah, ¿cuál es el presente progresivo o presente continuo? Le llamamos present progressive, present continuous. Ambas son la misma estructura. It's just like a different way of um, calling this structure in English, you know, the present continuous. And as you may remember, we have questions uh, with yes, no options, just no questions we say, and no so WH questions. Los tipos de preguntas con el present continuous. For example, let's practice right now. We are going to finish with this topic, the present continuous. Do not forget, cameras on, your cameras on so we can practice together. Saber que están ahí. Miren, aquí están, miren. What is the instruction that we have? The question is, what are the people doing? Write conversations, use the words in parentheses. What are the people doing? In parentheses, we have this information. The name of uh, the person who is doing the action, in this case, math. What is, what's math doing? And we also have the action, the information, you know, the verb that is uh, being used in this sentence. What is math doing? ¿Qué está haciendo math? He is swimming. swimming. Así que esa información tenemos. La pregunta sería, what is? What? ¿Se acuerdan de la estructura? Teníamos, repitámosla para que no se nos olvide. Una WH word. Luego le seguía. Verbo to be. With that the verb to be is am. Is or are. After that, what do we have? The subject, in this case, Matt, John and Megan, you, Chris, you and Tyler, all of those are the subjects. And after that, we have Component. the verb with the ing form. And we can also have a complement, you know, complement plus the question mark. And this is what we need to use in order to make questions. Por aquí se los pongo. 
WH word that in this case, ¿cuál sería? What? ¿Cuál sería el verbo to be? Is. is. Who is, is my subject? ¿O de quién estoy hablando? I am talking math. about math. Mm -hmm. ¿Cuál es el verbo que estamos usando? Do. Um, Ajá, do. In. In. No tenemos complemento. No es necesario siempre un complemento. Así que para que vean, yes. We follow this structure. Siempre se sigue la estructura. What is math doing? But whenever we have two people, cuando tenemos dos personas, ¿qué va a pasar? Siempre iniciamos con what. I'm sorry. This one. What is. ¿Será que sigo con what is? Dice what is John and Megan? No, aquí ya no es what is. Because I am talking about two people. Y fácilmente podría hacer esto. Miren what are they. En lugar de escribir John and Megan, I can easily say what are they doing. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Quién me dice qué están haciendo? What are they doing? They are shopping. They are shopping. There we go. They are shopping. They are shopping. Okay. And that's it. Okay. Number three is for you. Vamos, clase. La número tres. What is the question that we are going to do or to make, to create? Mm -hmm. yeah. What are you doing? Great job. What are or what is you doing? ¿Cuál es la forma completa? Um, I'm sorry, no completa, correcta del verbo to be para you. Uh, Am, uh, is or uh, are? Uh, are. Uh, are. So yes. Are. What yes. are you um, doing? Mm -hmm. Acuérdense <clears throat> que am solo va a ser para este sujeto. Para I, I am. No hay nada más que lleve el I. Y luego para he, she and it, we are going to have what form? Is. 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 And for you, we and they, we are going to use the expression um, or the uh, form of the verb to be. Ahí está. Um, is, are. Okay. If I ask to myself, I, I can say, what am I doing? Yes, of course, we can say that. What am I doing? Is, yeah. if not, is I am making. Eh, Ok, making and doing. Muy bien, muy buena pregunta. El verbo do y el verbo make. ¿Cuál creen que es la diferencia? I am making, eh, lo estoy haciendo con mis propias manos. Ah, no. ok, and doing. Ajá. Ok, me gusta esa definición, and doing. Es como decir, eh, como algo que no lo estoy haciendo en el momento, pero yo lo estoy haciendo, no. Tal vez no hacerlo con mis propias manos, ok. Acordé. Son acciones en general. Ah, yes. ¿Se sí, acuerdan? Yeah. Making pizza. En la conversación que sí, veíamos sí, decía, uh, bueno, no sé si fue en esta clase, no sé en qué clase fue, sí. pero what are you doing? Steve, sí. what are you doing? Decía, ¿qué estás haciendo? Y él respondía, I am making pizza. Entonces, doing, yes. miren, puede aplicar para swim, shop, puedo ocuparla para write a message. Uh, I can also use doing for cook dinner, to watch a movie, acciones que hago o que a veces eh, no son como con una acción literal, por ejemplo, shop, comprar, no es algo como que haga con mis manos, sino que es una acción eh, que no se puede a veces como observar que se haga con las manos, right? But making, ahí sí sería. Making es, por ejemplo, 
making a pizza, making a craft, making, algo, algo con las manos. Dinner. Yeah. Mm -hmm. But aquí, cooking dinner, no estamos siendo específicos. Si, di, si dijéramos, what are you doing? I am making scrambled eggs. Um, I am making a pizza. I am making, y somos específicos con lo que estoy elaborando. Right. Okay. okay. Yes. Yeah. Tell me. Uh -huh. Any other question or comment? So in this case, for all of the questions, we can easily use doing, para todas aplica doing, para todas mis acciones en este ejemplo, for number four, write a message, cook dinner, watch a movie, what are you doing? I am having pizza, study for the test. And also for chat online. Bien. So you see, vamos a cambiar ahora y la primera actividad va a ser en grupos. Okay. We are going to work in probably pairs or group of three. A ver cómo usan más que todo esto. El verbo to be. Quiero ver cómo utilizamos el verbo to be. La forma correcta. Porque ahí el resto va a ser lo mismo. What? En doing. Lo único que quiero saber es cómo ocupa la forma correcta del verbo to be. Y vamos a ver acá algunas reglas de cómo escribir. Shopping, writing, o cómo se deletrean con ing los verbos. ¿Ok? Is it clear what we are going to do right now? Yes. ¿Sí ¿Está claro qué vamos a hacer? Yes, no. Okay. Yes, me. So please, don't worry. We are going to have five minutes. Don't worry if you don't finish. Okay? Si no logran terminar, don't worry. After that, we are going to finish here with the help of your classmates. Okay? So let me stop sharing right now. We are going to go check WhatsApp right now. Take a look at the exercise and work with my classmate. Aquí estamos, let me see. Grupo de siete a ocho, here we are. What's that? Who's watching a movie or what is that? <laughs> I mean, let's go. Five minutes and then we come back. Groups of three. Okay, go with your classmates, please. This is a speaking time. Excellent. Sí, aquí nos envió ya al WhatsApp. Okay, entiendo. Ahorita reviso. Me dicen cuando comentan. Iniciamos. Ya. Sí. Ya me estaba escribiendo. Primero. La primera es con el verbo with you y la escribir un mensaje. Ocupando siempre la regla de what, terminando el toy. 
Okay. Exacto. Entonces, ¿cómo lo formulamos? ¿Qué tú ¿Cómo lo formularon ustedes? Exacto. Y re, se responde I writing a message. Recording in progress. Okay, okay. 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 Tres. Para que avancemos a la segunda. Okay, Joanna, Irving, what do you have? Tampoco los escucho. I cannot hear you. Estoy escribiendo aquí. Estaba escribiendo. You know, this is speaking practice. Es para que entre todos eh, respondamos. No sé si alguien puede compartir pantalla. Así es más fácil para que todos veamos y solo vayan viendo. ¿De qué estamos trabajando ahorita? Y si no... Decía, ajá, tía. Yes, yo les decía que la primera, de la número tres, era... Si estaba bien, what are you doing? Ajá. Y que se respondiera, ese es mi número. Um, writing. <laughs> ok. To write in a message. To, ok. Write in a message. Excelente. Ok, message. continue. You're doing a great job. Es que tendría que responder. Es como para hacer la, las, uh -huh. las preguntas que está arriba. ¿verdad? You and Tyler. Y la respuesta es what and movie. O sea, John and Megan. Entonces usted tendría que preguntar what are eh, John and Megan doing? ¿Qué, están uh -huh. haciendo? ¿Qué es lo que están, ¿Qué haciendo? están haciendo? Entonces y nos respondemos they are shopping. Ellos están de compra. Así sería. Ajá, están de compra. Do you have questions? Oscar y Patricia. Compra. Pregunta, chicos. No, aquí ando ahorita. No questions. No, por el momento. La vez estamos. Ah, ok. No, but you know, muy bien. Se están apoyando los dos. Excelente. Muy bien, Oscar. Estamos con bien. Patricia. Apoyémonos. Muy bien. Excelente. <laughs> Sería. Está diciendo tú y Tyler. Tyler. What are you do and um, Tyler? Entonces quedaría con are you and Tyler. Uh -huh. Is the ultimate doing. Ajá. Uh -huh. Tyler doing. Hi, Gareth. Do you have questions? No. No questions. Okay, mm -hmm. continue working. Excellent. Este, yes, one question. One question to share. Okay, tell me. And uh, number five menciona you and Tyler. Entonces, la correcta oración sería What are you and Tyler? Join uh -huh. and Tyler. Uh -huh. Okay, look at this one. Al final le agrego el Number five. It says, 
you sí. and Tyler. Okay, so la misma estructura. What are you and Tyler doing? Y como dice you and Tyler, como nos está incluyendo a nosotros, decimos we. We are watching a movie. Nosotros estamos. Uh, Porque si es uh -huh. tú y Tyler, ah, o sea, me incluye a mí. So we are watching a movie. Very um, good job. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. What Sara? What Sara doing? Sería, ¿verdad? Sí. Um, okay. Do you have questions? Ah, uh, este teacher y con la uh, el verbo write este, para agregarle el ING es uh, writing. Right. Yes, yes, it's writing with double T, doble T, okay? Writing. Oh, okay. Yes. Very good job. Okay. Dos minutitos más, a las 30 volvemos. No, tres minutitos más. Okay, continue. Okay. okay. Oh, vamos por la... Dijo que Five. se doble, doble T, dijo. Al, al, al right. Right, I -L N G. Uh -huh. ¿Cómo le cómo le pusieron en la cuatro en la central D? Este, he he's cooking dinner. Él está okay. cocinando la cena. Así va. ¿Están de acuerdo sí. todos? Yes. 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 Vamos por la 5 que Aquí dice de dos tú y Tyler. Y sería R. Por cuanto nosotros, perdón. Una A, R. What, 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 ¿Qué están haciendo? Eh? Are they? What are they? Ah, no, es que tenemos que usar los dos nombres. Uh -huh. What, what are, are they? You and Tyler. ¿Qué están haciendo tú y Tyler? Eh, ¿En cuál? ¿En el literal B? O en, a. en el A. Pregunta de las cinco. Uh -huh. Ok, ¿cuál? Are we watching TV? Are they doing? Are they doing? Siempre doing. ¿Qué están haciendo? Ajá, pero le ponen Pregúntale, are they, are they, ajá. Sí, are they. ¿Qué está comiendo? What is... Sara. Lo dejamos así, what uh, Sara doing? ¿Qué está haciendo questions? Sara? Hi guys, questions? No questions? Uh, yes, en la seis. Ok, number six, let me see. Okay, what's going on with number C? ¿Qué pasó con las seis? Tell me. Estamos viendo que eh, para hacerlo diferente. Ah, okay, okay. ¿Cómo le, cómo lo han puesto? Let me see, let me check. Es que si Sara estaba cocinando, ¿qué estaba cocinando Sara? Mm, uh -huh. Después nos dimos cuenta que era que estaba comiendo Sara. Ajá, que está comiendo, muy bien. Have or eat 
eh, son sinónimos. Lo usamos para comida, comer, la acción de comer. Okay. So what is Sara doing? She is having, she's having pizza. Mm -hmm. Having pizza, muy bien. She is having pupusas. She is having a cupcake. Having es como comer también. Está comiendo. Ok. That's it. Vamos ya. Creo que ya es hora de volver. Yes. Time is over. Let's go back. So we can check right now. Great okay. job, guys. Okay, time to come back. But before we check the answers, we are going to check the attendance list. Okay, so please say here or present. How many students do I have today? Veamos. Esperemos a sus compañeros. Terminaron, did you finish? Yes, yes no? teacher. Okay. Very good job. Because right now we are going to have a speaking practice. Nos hace falta también otra speaking practice. Pero esperemos ahí a los compañeros. Bien, let me see. Aquí vamos. Today is what? November the third. Ah, es que hoy es jueves. Yo ando, chicos, ando pensando que viernes, but not really. Today is Thursday. Wow, jueves ya, chicos. Okay, Alonso Jeremías. Alonso Jeremías. Ahí lo veo, Alonso. Present teacher. Ah, ok, ahí está. Very good job. Andrea Stephanie. Ok, Andrea, perfect. Ángel José. Present teacher. Ok, Ángel. Cecia Abigail. Present teacher. Ok, Cecia. Damaris Claribel. Maris. Okay, probably she's not here. Dolores Patricia Chávez. Present teacher. Okay. Erwin Ariel. Present teacher. Okay, Ariel. Fernando José. Fernando José Martínez. Not here, Giovanni Alexander. Present teacher. Okay, Giovanni. Jenny Margarita. Present teacher. Okay, Jenny. Joanna Marbelli. Present teacher. Very good. Jose Valmore. Present teacher. Okay, Jose. Jose Francisco. Josiel Osmani. Carla Azucena. Oscar Francisco, José Francisco. José Francisco Lobo. Yes, ah, José okay. Francisco. Yeah, don't worry. Uh -huh. Carla Azucena. Present. Ok, Carla. Carla Patricia. Present. Ok. Marlon Jonathan. Marvin Danilo. Mauricio Edgardo. Milagro de la Paz. I'm here, Miss. Ok. Milton Ernesto. I'm here, teacher. Ok, excelente. Oscar Armando. Oscar Armando Alvarado. Oscar Francisco Argueta. 
I am here, teacher. Okay. Rubidia Elizabeth. Present teacher. Okay. Saúl Ernesto. Present teacher. Excellent. Stephanie Brenda Lee. I'm here, teacher. Great. Valeria del Carmen. Present teacher. Okay. Vanessa Alejandra. Present teacher. Okay, there you are. Okay, class, let me check. Was this exercise easy? Was it difficult? How did you feel it? ¿Cómo sienten esta estructura? Hacer preguntas, responderlas. How do you feel this structure? Easy or difficult? A breezy teacher. <laughs> okay. <laughs> so, so teacher. Not easy, <laughs> but not difficult. So, okay. Look what we have here. Remember, this exercise is easy because you can see what we are writing, right? Pero cuando nos pasemos a este, que va a ser este, va a ser más difícil. Okay, porque aquí ya no hay como una pista, sino tengo que recordar cómo hago la pregunta y cómo la respondo. So please, let's pay close attention to this one. Número cuatro, number four. What is the question that we are going to have for number four? Le pregunto, ah, let me see. Saúl, Saúl Cruz. What is the question for number four? Number four. I have three. What is he, what is he doing? Excellent. We can say what is he doing, or we can also say what is Chris doing. And what is the answer? Are we? He's cooking dinner. He's cooking dinner. There we go. We can say he's or also the short form cook. ING cooking. What is he cooking? He's cooking dinner. Number five, Damari. I don't know if she's still there. Well, whose microphone is open? Who has the microphone open? So, aprovechemos. Alonso, go ahead, please. Number five. Si quiere participar, ahí está. Así que, number five, Alonso. Ay, ¿por qué me la paga? No, participemos. Teacher, fue sin querer queriendo. Ah, no, participemos. Ya, ya lo extrañamos. Así que, number five. La clase anterior, creo que no estuvo por acá. No, dos clases casi se me han perdido. Ya ven que si me doy cuenta quién viene y quién no, chicos. Aunque no menciona la cámara, bien sé quién viene y quién no. Vamos. What is the question? Uh, you and Tyler. What is are they doing? One more time, please. Otra vez. Repeat that, please. What are they doing? Uh, what do you think, class? What is are they doing? What is your opinion? ¿Qué opinan de esta? Is or It's are? Wrong. Ah, tengo dos verbos to be. Wrong. Tengo are y tengo is. Necesito uno. ¿Cuál será el correcto, Alonso? Is. What are they? Ah, are they? there we go. So what are they doing? That's right. And what are they doing? Uh, milagro. What are they doing? They are watching a movie. Ah, ahí tengo una, si se fijan, siempre hay dos personas hablando. Una pregunta y la otra responde. A and B. No es el mismo que pregunta y el mismo se responde. Not really. He's We asking or she's asking. Movie. So, What's yeah. It? We in, are. In this case, we are saying you. Los incluye. Mm. We cannot mm. say they. We are watching a movie. So, si entonces decimos we are watching a movie, ¿será que está preguntando alguien what are they doing y nosotros respondemos we are watching a movie? Yes. No creo. No. Okay. They. Uh -huh. 
¿Cuál creen que es la pregunta entonces? La pregunta que es el... Hay algo malo en la pregunta. Okay, what otra vez me explico. What are you and Tyler oh, doing? There we go. What are you doing or what are you and Tyler doing? Ah, es como sí. que le diga. <laughs> okay. Teacher, what are you and your class doing? Me está incluyendo, pero los incluye a ustedes también. No puedo decir what are they doing. En este caso tendríamos que responder they are watching a movie. Pero como me están preguntando a mí y a Tyler, la pregunta cambia. So, please. Así tenemos que analizar también las preguntas y las respuestas. In this case, it's not what are they doing. It's going to be what are you doing? Nos están preguntando, hey, what are you doing? Now we can say we. What are we doing? Let me see. Oh, watching the You and Tyler. Or we can uh -huh. say I, Tyler and I are watching a movie or we are watching a movie. Nosotros estamos viendo. O si quieren ocupar el nombre Tyler and I. Siempre la otra persona, ¿ok? No digo I and Tyler. Tyler and uh -huh. I are watching a movie. Lo mismo aplica para el español, ¿ok? Siempre digo Tyler y yo, no, yo y Tyler. ¿Cómo dicen ahí? El burro por delante. No, no, no. Lo mismo aplica en inglés. Tyler and I, ¿ok? Don't forget that. Yeah, sé que no lo van a olvidar nunca. Or we. We are watching a movie. Tyler and I lo puedo reemplazar por we. Nosotros estamos viendo una película. And that's it. ¿Sí se entendió por qué redactamos we are watching a movie y por qué redacto what are you doing? ¿Sí? Sí. Ok. Yes, teacher. Sí, ok. Al final le vuelvo a preguntar. Cecia, make the question for number six. And Ángel, you are going to answer. Ángel responde. Go, Cecia, with the question. What is Sarah doing? Great job. What's Sarah doing? Sarah is with H. No, it's like this. What is Sarah doing? Uh, Angel, what is she doing? Uh, she is uh, having pizza. Ah, oh, she's having pizza. Having and eating is a verb that we can use Whenever we are eating, when they say she is eating pizza, she is having pizza, eating and having. Okay, number seven, Brenda Lee, you make the question, and Ervin, you are going to answer number seven. What are you and Joseph doing? Okay. What are you and Who's that? Joseph, right? Joseph. Yes, it's Joseph. What are you and Joseph doing? ¿Y saben cuál es la traducción de Joseph? En inglés. Para Shepherd. español. <laughs> okay. <laughs> Joseph. Jose. Shepherd, okay. <laughs> okay, me encanta. Están haciendo con chepes. What are you doing? What are you and Joseph doing? Ajá, uh -huh, Irving. Um, they are. They are? Uh -huh. Studying for the, for the exam. Ah, this is study for the exam. ¿Qué piensan, clase? They are? Uh, sería no. como, como la anterior. We Muy are. bien. We are. We are. We are. Nos están incluyendo, ¿verdad? So, uh -huh. we are studying yeah. for the test. Okay, let me do something. Está muy grande esta letra. So, what are you and Joseph doing? ¿Qué están haciendo? Preguntando. What are you and Joseph doing? And we say we are starting for the test. Aquí igual, solo se le agrega ing al verbo, no cambia. We 
were studying for the test. And that's it. Okay. And let me have the last one. Valeria makes the question and Vanessa Alejandra, you're going to answer. Go please, girls. Where are you doing? Okay, I like it. What are we doing or what are you doing? You. Ah, there we go. ¿Por qué? Porque no somos ni Laura ni Paulo. So, what are you doing? And what are they doing, Vanessa? No, yes. We right are. Now. Huh? We are. No sé cómo se pronuncia. Chat. Chatting. Chat. Chatting. Chat. Chatting online. Chatting okay. online. ¿Qué piensa en clase? We are chatting online. They are. Teacher, sí, sure. uh -huh. a question. Uh, tell a me. Question. Yes. What are you doing? No sería what are they doing or what are Laura and Paulo doing? Okay. Puede, podemos hacer dos tipos de preguntas. Acuérdense que you es para plural, para dirigirme a alguien más. Hey, what are you doing? ¿Qué están haciendo? Y ellos pueden responder. We are chatting online. O podemos preguntar, ¿qué están haciendo ellos? What are they doing? They are chatting online. Depende cómo quieran verlo ustedes. ¿Ya? Podemos decir, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están chateando. Entonces, como pregunto. que estamos haciendo la Cuando decimos, what are you doing? Nosotros estamos haciendo la pregunta a Laura y a... Exactly. Yeah. Le estamos oh. haciendo la pregunta okay. a Laura en Paul. Es yeah. ustedes. Es el they, yo en ustedes. They are. So, in this oh. case, they are saying, we are... We are chatting online. Wait. Look, chat, doble T, chatting online. And that's it. Chatting online. Questions about these? Preguntas. Ya escribieron todas? Because number one, two, and three, creo que ya la habíamos hecho, ¿verdad? So we were missing number four, five, Six, seven, and eight. That's what we were missing. Okay. So, right now, let's go and make the final speaking practice. But before, let me go and check the platform. Do we have any uncompleted exercise? Ya completamos toda la section five, right? I guess. Creo que ya completamos. Number five, so 5.16 is the last one. What is this about? Oh, this is a reading. Is it a reading? <coughs> y este listening, so yes, ya hicimos eso. Esto les queda el 5.16. So let me go back to the presentation. Miren, esta es la información, well, the, the final activity. Ahora, si se fijan, no les estamos preguntando directamente a ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos sus nombres. No me dice ahí cómo se llama, el que está playing basketball. I don't know the name of this woman and this girl. Entonces, ¿cómo creen que haría mi pregunta? ¿Sería what are you doing? No, porque no les puedo preguntar directamente a ellas. ¿Cómo sería mi pregunta? What are, what are they doing? They doing. They. In picture number one, ¿cómo sería? What are they doing? Ah, but I only have one girl. So, this is what we are going to do. ¿Cuál es el sujeto que voy a usar para la pregunta? In number one, what is it going to be? You. She. They. Porque no nos incluye. In number two. She. How about in number three? She. In number four. He. 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 Once again. He. How about in number five? She. Exactly. This is going to be she. How about number 
This is number six, right? Key. Key. Ah, key. Very good job. In number seven, I have two girls. Day. In number eight, I have one girl and I have one boy. Day. Okay, day. Once again, day. In number nine, I only have one girl. ¿Cuál es el sujeto? Sería she. Here, I have a little girl. What is the subject? She. She. Y aquí qué piensan? I have one man and I have a dog. ¿Qué sujeto usaría? They. 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 Siempre sigue siendo ellos. They. Ay, aquí tengo tres personas, no solo dos. What is the a, a subject that I'm going to use? They. They. Ellos también. Saben que identificar el sujeto okay. se me hace mucho más fácil para hacer la pregunta. Yes, tell me. Y, y de ahí se puede utilizar eh, we también. Eh, en este caso no, porque en ninguna de las pictures aparecemos nosotros. Entonces, si yo estuviese en esta imagen, tal vez acá, digamos, sí podría ser we. Pero no somos nosotros quienes aparecemos, ¿ok? Así que solo tiene que ser they. Cuando hay más de dos personas, they. O cuando incluso, miren, tengo un animal, tengo una persona, they. Siempre sería they. Así que en este ejercicio solo puedo ocupar el qué. Y tengo oraciones con he, con she, con they. That's it. Solo eso. He, she, and they. Okay, entonces hagamos las preguntas. Now this is a speaking practice. Y empiezo con, let me see. No se preocupe, no tengo miedo de equivocarse, okay? Let me see, Joanna. Hi, Joanna. Let's try with this one, Joanna. Make the question, please. Okay, your mute, your microphone, please. Oh, el micrófono de quien escucho. ¿Quién más quiere participar? Veamos. Who's that? Ah, yeah, you will have a pan, ¿verdad? <laughs> Joana, su micrófono, por favor. Activate your microphone. You cannot, no puede. Okay, don't worry. Creo que tiene problemas. Carla Azucena, do you want to try? No, please, Carla. Make the question for the first picture. What is the question that we are going to use? One more time. ¿Qué danza? Ah, pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué verbo ocupamos? Ajá, y una pista, ¿cuál es la pregunta? Como el ejercicio What? anterior. What are you doing? One more time. Eh, vamos bien, vamos bien, one more time. What are they doing? What are they doing? Excellent. Hey, Carla, what are they doing? What are they doing? ¿Cómo respondemos eso? What are they doing? He's dancing. They are dancing. Then. Ah, muy bien. Acuérdense que de acuerdo al sujeto, what are they? Entonces mi respuesta tiene que ser con they también. Tiene que oh. haber un acuerdo. Si mi pregunta va al sujeto they, mi respuesta lleva they. So... They are dancing. They are dancing. Okay, that's it. They are dancing. Okay. Vamos a ver a alguien más. Nos quedan mm -hmm. pocos minutos. Four minutes. Y le pregunto a Giovanni Alexander. Hi, Giovanni. 
No. Ok, let me pick this picture. Elijamos esta para Giovanni. Make the question, please. Mm. What are you doing? Um, ¿Qué piensa en clase? What are you what, doing? What are they doing? ¿Por qué no puedo preguntar what are you doing? ¿Por qué creen que no puedo preguntar? Porque no se lo puedo preguntar directamente. Porque exactamente, estamos hablando sobre uh -huh. ellos. Okay. No les estamos preguntando directamente a ellos, ni siquiera hacer sus nombres. Entonces, ¿cuál sería la, lo correcto? What are you doing or what are they doing? Right, very, good. Are, are they ah, doing? very good job. So what are they doing? What are they doing? They're shopping. Okay, they're, they're shopping. shopping. There we go. Muy bien, ya más they o menos. Los, they are shopping. They are shopping. Siento un poco más seguros. Excellent. And let me try with the last one. Veamos la última. ¿A quién le pregunto? Let me see. ¿A quién he escuchado ahora? Patricia. Hi, Patricia. You are going to tell me about this one. ¿Cómo sería la pregunta, Patricia? How are we going to make the question? ¿Cómo pregunto qué están haciendo o qué está haciendo? Sería cuatro. What? Uh -huh. Continue. What? What are you? What is she? 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 Primero identifiquemos quién es el sujeto, Patricia. Ajá. Es with... ¿Qué sería esto? ¿Sería he? ¿Sería she? ¿Sería she? we? ¿Cuál sería? Mm -hmm. What? Um, Ajá. Cheap. Primero identifiquemos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ajá. What? Cheap. Cheap. Sería ella. Muy bien. Va, ya ella. tengo el sujeto. Ajá. Se me hace más fácil formular mi pregunta. Ella. Ahora hagamos uh -huh. la pregunta. Yeah. What? What? She. Ya yeah, no. Is this? She. Is good. So. What is she doing? ¿Qué está haciendo, Patricia? What is she doing? Ah, uh, está. Es good. Es good. Nada, ¿verdad? Ajá. She's swim. Swim, muy bien. Swim. Redactamos She's... así, miren. She is. 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 Muy is. bien. Luego is. pongo swim. ¿Qué le agrego? ING. ING. Ajá. WM. She's swimming. That's it. Ok, class. No tengan miedo en equivocarse. No tengan miedo en opinar. Créanme que sí se aprende, ¿ok? Los entiendo, vamos al módulo 1. Ya cuando los vea en intermedio 3, en avanzado 2, o sea, y van a ser expertos, ¿ok? So, please, practice and practice. Class is over, time is over. Nos queda un minutito. Preguntas, comentarios con el ING, el present progressive. No, preguntas. Acuérdense, son acciones que están pasando en el momento. Por eso redactamos el verbo con ing, que en español sería como ando, endo. Okay. So, if you don't have more questions, do not forget, tomorrow Friday, we are going to have the last class. Okay, last class, transaction number five, and last class of module number five as well. So, we are going to continue tomorrow, same time. Have a good night, class. Repasen mucho la estructura, okay? Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye bye, class. Good, good night. Good night. See you. Right, See, you See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye.